Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La esposa decidió ganar experiencia en su opinión para su propio matrimonio, ayudó o viceversa. La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndola. Greg parecía incómodo cuando lo encontré en el bar, pero sonrió y dijo, ahí lo tienes, muchacho. ¿Qué tal si tomas una jarra y te sientas en una mesa? Mientras estábamos sentados allí, charlamos unos minutos sobre los rojos y si tenían posibilidades esta temporada. Llegamos a la conclusión de que el tercer puesto era lo mejor que podían esperar. También hablamos del último escándalo político, el jefe de gabinete del alcalde y el tesorero de la diócesis católica de Cincinnati tenían la misma prostituta. Al menos la historia era original. Hablamos de algunos de los últimos chismes de oficina en Bracton Publishing, donde él era colega de mi esposa, Susan. Pero sabía que Greg tenía algo en mente, alguna razón por la que me pedía que nos reuniéramos con él para tomar una cerveza. Finalmente dije, entonces, Greg, ¿de qué querías hablar conmigo? Hubo un breve silencio durante el cual Greg parecía más nervioso que nunca. Se aclaró la garganta y dudó varias veces. Luego dijo, mira, Andy, Susan dijo, ella me dijo que solo estaba esperando. Sus ojos estaban pegados a mi cara. Realmente no tenía idea de lo que iba a decir. Susan dijo que nunca debería mencionarte esto, que te gusta mantenerlo en secreto. Así que perdóname si hago mal. Sabes, no quiero hacerte sentir incómodo. Es solo que, bueno, necesito asegurarme de que realmente no te importe. Aún sin entender de qué estábamos hablando, dije, lo siento, Greg, todavía no te entiendo. Hubo un largo silencio. Greg me miró fijamente y juro que lo vi palidecer. Le hice un gesto para que continuara y finalmente, de mala gana, dijo, Andy, ¿no sabes lo de Susan? ¿Sabes que tuvo una noche con otros chicos? Greg se había unido a Susan en Bracton aproximadamente un año antes, dejando un puesto de bajo nivel en una editorial de Nueva York para venir a Cincinnati. Tenía unos 28 años, unos 10 años menos que Susan y yo. Greg era un tipo corpulento y atractivo a su manera. Estaba soltero pero no parecía tener problemas para encontrar compañía femenina. De hecho, lo vi en fiestas de lectura en Bracton con varias mujeres atractivas diferentes. Por supuesto, conoció a Susan primero porque trabajaban juntos. Pero realmente me gustó, ya que descubrí que teníamos un interés común en el béisbol, lo que aburrió a Susan hasta las lágrimas. Habíamos asistido a un par de partidos de los rojos el verano anterior y lo disfrutamos muchísimo. También hacíamos ejercicio en el mismo gimnasio y, de vez en cuando, Susan y yo lo invitábamos a cenar. Era un buen tipo y disfrutaba de su compañía. Sin embargo, ahora sentí que mi cara se puso roja de ira y dije en voz baja, Greg, ¿de qué diablos estás hablando? Greg se apartó de mí hacia el otro lado de la cabina. Medía 10 centímetros y 10 kilos más que yo, pero parecía completamente asustado. Andy, yo, lo juro por Dios, ella me dijo que era un juego que ustedes dos jugaban, que los excitó a ambos. Yo no, es increíble, hombre. Se movió para salir de la cabina, pero puse mi mano en su brazo. Espera, Greg, le dije. Respiré hondo y me obligué a hablar en voz baja. Mantendré la calma, lo prometo, y no voy a golpearte ni nada por el estilo. Pero no puedes simplemente irte de aquí. Tienes que decirme qué diablos te dijo Susan. Él asintió y volvió a sentarse pesadamente. Está bien, Andy es solo. Dios mío, no puedo creer que no sepa sobre esto. Lo miré fijamente, mis pensamientos dando vueltas. Susan me dijo que ustedes dos estaban jugando, que a ambos les excita la idea de que ella tenga intimidad con otros chicos y luego regrese a casa y se lo cuente. Y ella dijo que parte del juego era un completo secreto, que ninguno de los hombres con los que pasó una noche te lo mencionaría jamás, que nunca debimos haber revelado que teníamos intimidad con ella o que tú sabías algo al respecto. Parte de la emoción para ustedes dos, dijo, era fingir que era una aventura secreta. 
Y también dijo que, bueno, que te sentías un poco incómodo, que te excitaba, que otros chicos estaban, ya sabes, teniendo intimidad con Susan. Y me hizo jurar que nunca te diría una palabra al respecto. Pero yo, simplemente no pude hacerlo, Andy. Me pareció demasiado extraño y tuve que volver a comprobarlo contigo para asegurarme de que todo estaba realmente bien. Debió haber visto en mi cara que estaba atónito y él parecía más miserable que nunca. Finalmente dije, entonces, ¿te acostaste con Susan? Lentamente, de mala gana, dijo, sí, lo hicimos dos veces. Una vez, hace dos fines de semana, cuando tu mamá estaba enferma y tú estabas en Louisville para pasar la noche, y luego nuevamente el martes por la tarde, nos tomamos un día libre en el trabajo y fuimos a mi departamento. Hubo un largo silencio, mi mente corría a mil millas por hora, conmoción, rabia, tristeza, autodesprecio. ¿Cómo diablos podría no saber sobre esto? Finalmente dije, ¿y ella te convenció de que yo estaba involucrado en esto? ¿Qué estoy de acuerdo con que esto sea parte del juego nocturno que jugamos con ella? Él asintió, aliviado de que mis manos no estuvieran alrededor de su garganta. Parecía pervertido, lo admito, pero ella fue muy convincente, dijo. Dije que ustedes han estado jugando así durante años y que realmente los excita. Él frunció el ceño. En realidad, eso es exactamente lo que dijo. Esto realmente excita a Andy. Está encima de mí cuando le cuento esto. Y ella me dio esta gran y agradable sonrisa. Nos sentamos un par de minutos más. Finalmente dije, Greg, si no era obvio, no sabía nada de esto. Pensé que estaba casado con una mujer maravillosa y amorosa, no con una persona infiel. Necesito pensar en ello. No tengo idea de lo que voy a hacer. No hace falta decir que fue un gran shock. Me reí de buen humor, luego me incliné hacia adelante y lo miré fijamente. Haz dos cosas por mí, ¿vale? Primero, no vuelvas a acostarte con Susan. Por supuesto, Andy, nunca lo haría, Grega sintió vigorosamente hacia mí. Y en segundo lugar, no le digas que hablaste conmigo. Si sugiere que nos volvamos a encontrar, simplemente inventa alguna excusa. Necesito descubrir cómo lidiar con esto, y necesito que la mantengas completamente en la oscuridad. Grega sintió de nuevo. Te doy mi palabra, Andy. Y mira, yo, te lo juro, nunca habría tocado a Susan si, ya sabes, si no creyera que tú también lo deseas. Eres mi amigo, amigo, y me siento como una completa mierda. Me miró con lágrimas en los ojos y no tenía idea de cómo responderle. ¿Debería tratar de hacerlo sentir mejor o agarrar una palanca y matarlo a golpes? Después de que Greg se fue, me recompuse y llamé a casa. Por suerte, Susan aún no estaba en casa, así que le dejé un mensaje que parecía plausible diciendo que llegaba tarde al trabajo, que la dejara comer sin mí. Sabía que necesitaba tiempo, no había manera de que pudiera conocerla de inmediato. Caminé por la esquina hasta un restaurante y comí una hamburguesa y ensalada sin probar un solo bocado. Por lo que yo sabía, podría haber sido borscht y un sándwich de ensalada de camarones. Supongo que era el típico marido cornudo porque no tenía idea de que había algo malo en mi matrimonio. Simplemente adoraba a Susan y estaba seguro de que ella me amaba. Estuvimos casados durante 14 años, no tuvimos hijos, tuvimos una casa bonita y acogedora cerca de Bernet Woods, dos trabajos que disfrutábamos, viajamos mucho, vimos a amigos y familiares y, en general, disfrutamos de nuestra vida juntos. Susan es baja y rubia con grandes pechos y grandes curvas, era más linda que hermosa, pero su atractiva figura siempre llamaba la atención y parecía disfrutarlo. De hecho, ella coqueteó conmigo en la fiesta donde nos conocimos, y durante años la vi coquetear con chicos en otras fiestas a las que asistimos, ya sabes, riendo y bromeando, tal vez bailando demasiado cerca o incluso dejando que alguien la tocara. Y nunca me molestó porque sabía que ella me amaba y que se iría a casa conmigo. ¡Qué idiota fui! Me imagino que nuestra vida nocturna era bastante normal para una pareja como nosotros. 
Hacíamos el amor tal vez un par de veces a la semana, más cuando estábamos de vacaciones, tal vez casi todos los días, y menos cuando estábamos ocupados en el trabajo o durante las vacaciones cuando visitábamos a la familia. Puede que haya sido una rutina, pero yo diría que fue una rutina satisfactoria. Como todo matrimonio, ambos teníamos cosas que nos gustaban, sabía complacerla, ella sabía excitarme también. ¿Y qué si a menudo hiciéramos lo mismo en la cama? Siempre pensé que era genial, aunque lo que tenía para ofrecer probablemente no fuera suficiente para satisfacer a Susan. Uno pensaría que cuando terminara de cenar, estaría listo para ir a casa y echar a mi esposa infiel de la casa, pero todavía no lo estaba. Era como escuchar que un ser querido había muerto en un accidente, mi mente simplemente no podía procesar la noticia. Seguí pensando que todo esto debía ser algún tipo de error y me di cuenta de que necesitaba escuchar toda la historia de Greg, todo lo que Susan le había contado antes de poder comenzar a procesarla y descubrir qué diablos debía hacer. No pensé que podría fingir ante Susan que todo era normal esa noche, pero de alguna manera lo hice. Ella me saludó amablemente como siempre y charlamos sobre nuestros días de trabajo mientras yo me compraba un helado. Incluso se arrimó a mí en la cama, aunque gracias a Dios no parecía querer hacer el amor. Creo que habría terminado simplemente estrangulándola. Tan pronto como pude ver por su respiración que se había quedado dormida, me aparté con cuidado de ella y rodé hacia mi lado de la cama. Ni siquiera quería tocarla. Mis sueños esa noche fueron terribles, una serie interminable de hombres teniendo intimidad con Susan. No hace falta decir que fue una noche bastante terrible. Llamé a Greg a la mañana siguiente tan pronto como Susan se fue a trabajar y acordé reunirnos con él para almorzar. Al principio se mostró un poco reacio, pero no tuve problemas en hacerle saber que quería escuchar la historia completa. Anoche estaba demasiado sorprendida para procesar todo lo que me dijo. Después de pasar una mañana mirando la pared de mi oficina, intentando y sin poder concentrarme en ningún aspecto de mi trabajo, me encontré con Greg en un pequeño restaurante griego en Calhoun Street. De común acuerdo comimos primero y luego le pedí que me contara toda la historia desde el principio. Greg, probablemente puedas imaginar que me costó mucho lidiar con esto anoche. En realidad, no aprendí muchas cosas nuevas. Susan salió a tomar unas copas con Greg unas tres semanas antes y básicamente coqueteó con él. Ella le dijo sobre nuestro juego y que ella se sentía atraída por él ese día. Él la rechazó, más que nada porque estaba más aturdido que cualquier otra cosa. Parecía una historia muy descabellada y la idea de que yo fuera un buen amigo y durmiera. Estar con ella lo hizo sentir incómodo, pero hablaron de eso varias veces más durante los días siguientes, y cuando ella le dijo el viernes que yo iba a Louisville a pasar el fin de semana, él accedió a encontrarse con ella en el motel. De hecho, ella ofreció nuestra casa, pero Greg dijo que la idea lo asustaba. Es comprensible que Greg no quisiera contarme sobre esa noche en detalle, pero era obvio que hacía calor. Susan habría sido deseable para casi cualquier hombre y Greg dejó claro que era apasionada, atlética e incansable. Hacían esto dos o tres veces cada vez que estaban juntos, disfrutando de muchas caricias y explorando diferentes posiciones. Apreté los dientes pero no dije nada. A ella le gustaba decir cosas sucias, dijo con cansancio, mirándome a la cara. Dijo que le gustaba decirme cosas sucias, sabiendo que volvería a casa y te las repetiría todas. Le insté a que me contara todo lo que Susan dijo sobre el juego y cuánto duró. Al parecer, han pasado al menos algunos años. Ella no lo dijo exactamente, me dijo. Pero me di cuenta de que ella tuvo varios novios antes que yo. Dijo que siempre tuvo un amigo, esa era su palabra, amigo, y que tuvo una relación íntima con él durante varios meses antes de romper con él. Dijo que después de un mientras, no estabas tan interesado en hablar con ella si era el mismo chico que te gustaba escuchar sobre alguien nuevo. Él hizo una mueca. Hombre, lo siento mucho, lo sé, Greg, ella te engañó. Olvídalo. Mira, ¿te contó algo sobre cómo empezó todo y quiénes eran los chicos antes que tú? No sé cómo empezó todo, dijo, pero ella mencionó a un par de tipos. 
Ninguno de los nombres significó nada para mí excepto Arnold Morrison, ese tipo del Consejo Municipal. Sí, dijo Greg, ella dijo que lo conoció cuando había una fiesta de lectura en Bracton para un libro político que publicaron hace dos o tres años. Susan también dijo que nunca conociste personalmente a ninguno de sus compañeros de juego antes que yo. Parece como si hubiera hecho esto a propósito para que no tuvieras ninguna posibilidad de descubrir lo que estaba haciendo. Entonces te dijo por qué te siguió. Parecía incómodo otra vez. Ella, ella dijo que era demasiado delicioso para resistirme, se cubrió la cara con la mano por un momento. Andy, oh Dios mío, probablemente quieras matarme. Me siento como el pedazo de basura más bajo de la tierra, dije con tristeza, no te culpo, Greg. Muchos chicos estarían felices de tomar un pedazo. De Susan sin pensar en su marido, y ella te contó esta historia falsa. No puedo decir que yo tampoco lo creería si todo esto me pasara a mí. Lo que realmente importa es que Susan me engañó durante años, aparentemente. Como debe disfrutar engañándome y engañándome los ojos, me senté mirando al vacío. Greg no dijo nada. Había muchas preguntas en mi cabeza sobre qué diablos iba a hacer. ¿Cómo debo tratar con Susan? ¿Seguiré fingiendo ser un marido amoroso y permaneceré completamente ignorante? ¿Podré hacerle frente y tirar su quinto lugar, o estaré deprimido por un tiempo y dejaré que se preocupe? Pero ya tenía respuesta a una pregunta, nuestro matrimonio había terminado. Susan era historia. Al menos, era una historia si lo que Greg me contó resultaba ser cierto. Por más sorprendido y enfurecido que estuviera, no podía simplemente dispararle una flecha sin estar seguro. Llamé a mi amigo Brian y quedé con él para cenar. Luego le dejé otro mensaje a Susan, diciéndole que estaba cenando con Brian y que volvería a casa esa misma noche. Brian era mi mejor y mayor amigo. Nos conocimos cuando él era presidente de Zeta Beta, la fraternidad a la que me uní en la universidad. Estábamos muy cerca. Fui el padrino de boda en su boda con Emily, y él fue mi padrino cuando me casé con Susan. Él conocía a Susan casi desde hacía tanto tiempo como yo, y yo sabía que él y Emily la amaban, por lo que quedó tan sorprendido como yo al escuchar la historia. Brian fue increíble, tal como sabía que sería. Me dejó contarlo a mi manera, haciendo solo algunas preguntas a lo largo del camino. Fue paciente y comprensivo, incluso me entregó un pañuelo sin decir una palabra cuando lloré. No somos el tipo de amigos que se dicen, te amo, pero sabía que él estaba de mi lado y eso ayudó mucho. Cuando finalmente terminé de hablar, me preguntó en voz baja, ¿sabes lo que vas a hacer, Andy? Dos cosas, dije. Hasta ahora, solo sé dos cosas. Primero, debo estar absolutamente seguro de que esto es cierto. Todavía no puedo creerlo, ¿sabes? Quiero decir, estaba tan seguro de que Susan me amaba. Y segundo, sí, si esto es cierto, entonces a Susan le esperan momentos muy desagradables. No puedo perdonar y olvidar. Todo se acabó entre nosotros. Y por la forma en que me siento ahora, no va a ser nada agradable. Él asintió. No puedo culparte, créeme, luego dijo, ¿cómo podemos ayudar a Emily o yo? Emily y Susan también eran amigas, aunque no tan cercanas como Brian y yo. Mira, ¿estás dispuesta a mantener esto en secreto, incluso para Emily, durante los próximos días? Por supuesto, amigo. Normalmente no nos ocultamos nada el uno al otro, pero este es un caso especial. No le diré una palabra hasta que me des el visto bueno. Gracias, Brian. Te lo agradezco, dije, sentándome y pensando por un momento. El único nombre que tengo para uno de los amigos de Susan es Arnold Morrison, y esperaba que pudieras ayudarme a encontrarlo. Él no tiene idea de quién soy, pero probablemente querrá hablar contigo, dijo Brian. Brian era escritor político y columnista de la revista Time, pero cubrió política durante casi una década para el Cincinnati Inquirer y era respetado por todos en la escena política local. 
puedo hacerlo sin problemas, dijo, y discutimos durante un tiempo cómo arreglarlo todo. Luego discutimos cómo debería comportarme con Susan. Brian me dijo que me recompusiera y fingiera ser yo mismo, que no le diera ni el más mínimo indicio de que algo andaba mal hasta que estuviera absolutamente seguro de todo. Me encogí de hombros y dije, no estoy seguro de poder hacerlo, pero lo intentaré. Y de hecho lo hice casi tan bien como la noche anterior. Nuevamente, gracias a Dios, Susan se apretó contra mí pero no me pidió que pasara la noche. Dos días después, a las 10.30 am, Brian y yo nos sentamos en la gran oficina de Arnold Morrison, mirándolo por encima del escritorio mientras él nos saludaba cordialmente a Brian y a mí. Intercambiaron bromas, un pequeño, ¿cómo estás? y, ¿qué hace el viejo fulano de tal? Y luego dijo amablemente, bueno, Brian, ¿qué tienes en mente? Era un tipo alto, de poco menos de 50 años, bastante guapo, creo, aunque un poco lindo, como suele ocurrir con los políticos. Y tenía ese comportamiento que tienen muchos políticos, parecía muy sincero y muy interesado en ti. ¿Es eso lo que atrajo a Susan? No tengo idea, Ari, estoy aquí por un asunto muy privado y puedes estar seguro de que mantendremos esta conversación confidencial. Supongo que conoces a la esposa de mi amigo Andy, Susan Cullen. Morrison hizo un muy buen trabajo manteniendo la cara seria, pero vi que sus ojos se abrieron ligeramente. Con calma, dijo, creo que la conocí, Brian, pero no recuerdo exactamente cuándo ni dónde. Me incliné hacia adelante. Señor Morrison, no tengo intención de arruinar su vida si es completamente honesto con nosotros. Pero sé que tuvo intimidad con mi esposa y necesito escuchar toda la historia. El tipo era un cliente muy bueno, tengo que darle crédito. Nos miró pensativamente durante un minuto completo pero sin ningún pánico en su rostro. Luego le dijo más a Brian que a mí, ¿esto es completamente extraoficial? Totalmente, respondió Brian. Esto no es por lo que escribo. Es un asunto personal. No escriben sobre esto. No llegará a tu esposa. Esto se quedará con nosotros tres, y tú no lo escribes. No lo voy a escribir, dijo Brian. En realidad, estaba grabando. Tenía una pequeña grabadora digital en el bolsillo de mi chaqueta, pero ninguno de los dos se lo contó a Morrison. Permaneció sentado un minuto más, todavía tranquilo y pensativo. Luego suspiró. Tengo la sensación de que tampoco conozco toda la historia, señor Cullen, dijo, mirándome. Tengo razón en que no sabía sobre mis, u, uh, actividades con la señora Cullen. Absolutamente, dije. Bueno, dijo y se detuvo. Bueno, sí, tuve una aventura con Susan hace unos dos años. Nos conocimos en una fiesta editorial, en una recepción con motivo del lanzamiento de un nuevo libro. Se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. Pero te juro que ella me dijo que lo sabías todo. En realidad, lo llamó un juego. Dijo que ella y su marido, lo siento, tú, disfrutaban de que ella se acostara con alguien. Ella volvería a casa y te contaría sobre eso. Siempre, y replemente le daría vida a tu vida nocturna, pero también dejó en claro que fingías no saber nada sobre sus aventuras y que nunca debería mencionártelo, ya que era improbable. No quería encontrarnos y no quería que mi esposa se enterara de todos modos, así que tuvimos mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella? Le pregunté, para mi sorpresa, completamente tranquilo, como si no estuviéramos hablando de la destrucción total de la relación más importante de mi vida. Él pensó por un momento. Tal vez tres, tres meses y medio. Comenzó a fines de la primavera y recuerdo que ella rompió conmigo alrededor del día del trabajo. Dijo que era divertido, pero después de un tiempo, ella y su esposo se interesaron menos en el mismo hombre. Y ella necesitaba encontrar a otra persona. Todo me pareció bastante pervertido, pero Susan es una mujer muy atractiva. Nunca tuve ninguna queja, vio el dolor en mi rostro y dijo, «Señor, perdóname, no debería». «No he dicho eso». «Está bien», dije. 
Le creí que pensaba que estaba jugando un juego pervertido y no ayudando a una mujer a hacer trampa. Como le dije a Greg en la misma situación, yo podría hacer lo mismo. Definitivamente lo haría si fuera soltero. ¿Dónde se conocieron? Yo pregunté. En diferentes lugares. Tuvimos que tener cuidado, obviamente. Estoy en el ojo público hasta cierto punto, pero estoy en la junta del Comité de Vivienda Pública y es bastante fácil para mí conseguir las llaves de algunas de las, los apartamentos vacíos en los edificios que controla la ciudad. Solo decía que mi personal estaba haciendo controles aleatorios. Normalmente nos reuníamos durante la semana para almorzar y a veces pasábamos todo el día juntos. ¿Hubo noches o fines de semana? Pregunté dos o tres veces cuando Susan dijo que estabas fuera de la ciudad. Parecía incómodo otra vez. Se me ocurrió una historia para contarle a mi esposa y pasamos la noche en su casa. Lo siento mucho, señor Cuyen, asentí. No necesitaba preguntarle cómo fue la noche, imaginarlo ya era bastante malo. ¿Alguna vez te ha hablado de sus otros amantes o de cuánto tiempo supuestamente ella y yo estuvimos haciendo esto? Creo que una vez dijo que yo era el cuarto o quinto chico con el que lo hacía. Recuerdo que me halagó, me dijo, y tú eres el mejor de todos, o algo así. Fue, lo más probable es que sea una tontería, pero no me importó cuando lo golpeé, nos sentamos en silencio por un minuto más. ¿Hay algo más que puedas decirme? Le pregunté. No, no lo creo. Lo siento mucho, dijo. No te guardo rencor, respondí, engañaste a tu esposa, pero eso es asunto tuyo. En cuanto a Susan, no puedo culparte por creer su historia. Morrison miró a Brian con confidencialidad. Preguntó de nuevo, Brian asintió y se levantó para estrechar la mano de Morrison. Te doy mi palabra, Arié. Lamento haber tenido que ponerte en una posición difícil, pero mi amigo necesita saber la verdad. Por supuesto, dijo y cortésmente nos llevó a la salida. En la esquina, Brian se detuvo y me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? Suspiré. Sí, sabía lo que iba a oír. Es solo que, bueno, una cosa es saberlo y otra que lo confirmen, el último clavo en el ataúd. ¿Quieres sentarte y hablar o almorzar o incluso ir a anotar un balde de pelotas? No, gracias. Brian. Estaré bien. Voy a caminar por el parque hasta que tenga hambre, luego tomaré un refrigerio y volveré al trabajo. Pero, ¿te importa si te invito a ti y a Emily ir a cenar mañana por la noche? Estoy empezando a hacer algunos planes y sería genial si ambos pudieran discutirlos con nosotros. Brian dijo que, por supuesto, lo arreglaría con Emily. Le agradecí nuevamente por su ayuda con Morrison. Dios, es genial tener un amigo verdadero. Cuando me bajé del auto en el camino de entrada esa noche, pensé, maldita sea, otra noche en la que tendré que fingir que no sé qué ha estado haciendo mi maldita esposa. Y luego pensé, ¿por qué debería fingir? No estoy listo para confrontarla, pero no hay razón para no ponerla un poco de los nervios. Susan estaba preparando la cena en la mesa cuando entré a la cocina, sonrió y dijo, hola, cariño, la comida estará lista en un minuto. Y me extrañó. Sonreí y saqué una botella de vino del frigorífico. Durante los primeros minutos de la cena, charló sobre su día. Finalmente, empezó a notar que yo no hablaba mucho. Un día real, Andy, te ves terriblemente callado. Sí, en realidad, dije, mirándola bastante intensamente. Parece que he descubierto que no siempre puedo contar con las personas con las que pensé que podía contar. Lo siento, dijo, luciendo seria. ¿Es algo en el trabajo? Te he oído quejarte un par de veces últimamente del personal de Hank. No creo que deba hablar de esto ahora, respondí, dejándolo colgado. Me senté mirándola directamente por un momento más y luego, sin decir una palabra, me levanté para recoger nuestros platos. Mientras caminaba alrededor de la mesa, noté que ella me miraba con preocupación. 
Cuando regresé al comedor con dos porciones de la tarta de manzana que había comprado, tenía la cara sonrojada, pero se recompuso y me agradeció con una cálida sonrisa. Al principio comimos el postre en silencio hasta que Susan hizo un par de intentos incómodos de reiniciar la conversación, hablando primero de los nuevos vecinos del otro lado de la calle y luego de las maravillosas vacaciones que estaba pasando una de sus amigas del trabajo. Cuando terminamos el postre, ella se levantó y caminó hacia mi silla, inclinándose y abrazándome. Frotó su mejilla contra la mía y dijo, ¿quieres un poco de café o algo más sabroso y caliente? No pude evitar pensar que si hubiera recibido una invitación similar otra noche, no cuando acababa de enterarme de su infidelidad durante años, habría estado encantado. En cambio, su sugerencia solo aumentó mi ira. Me levanté, separándome de su abrazo y dije, no, gracias. Necesito hacer algunos trámites. Sin mirar atrás, salí de la habitación y caminé por el pasillo hasta mi oficina, dejándola mirándome mientras me alejaba. No sabía cuán sorprendida o asustada estaba, pero sabía que la había lastimado al menos un poco, y eso estaba bien para mí. Planeaba quedarme hasta tarde y venir a la habitación después de que ella estuviera dormida, pero alrededor de las 10 estaba cansado y pensé, ¿por qué debería evitarla? Así que fui a prepararme para ir a la cama y noté que ella ya estaba en la cama viendo la televisión. Me desnudé, fui al baño, me lavé los dientes y me metí en la cama sin decir una palabra. Rápidamente apagó la televisión, dejando solo mi lámpara de noche en la habitación. Se giró para mirarme y vi que llevaba uno de sus camisones más cortos y bonitos, nada típico de una noche normal entre semana. Susan se apoyó en mi pecho y murmuró, ¿te importaría un poco de amor, Andy? Me di la vuelta, dándome la vuelta para darle la espalda. Al mismo tiempo dije, no, hoy no. Buenas noches, extendí la mano y apagué la luz. Puedes estar seguro de que nunca antes había hecho algo así. Rara vez me negué a tener intimidad con Susan, solo un par de veces cuando tenía migraña o cuando necesitaba terminar un proyecto de trabajo, tal vez cuatro o cinco veces durante nuestro matrimonio y nunca sin una explicación. Así que mi comportamiento no fue una señal de alerta tan grande como podría haber sido. Pero Susan no dijo una palabra. No me preguntó si todo estaba bien o si estaba enojado. Ella no me preguntó nada porque, por supuesto, tenía miedo de la conversación que pudiera seguir. Susan se duerme con facilidad y, en la mayoría de los casos, oigo su respiración tranquila un par de minutos después de que apaga la luz, mientras que a mí siempre me lleva un poco más de tiempo. Pero no hoy. Media hora más tarde, ella todavía estaba despierta y todavía no había dicho una palabra. Sonreí sombríamente para mis adentros en la oscuridad. Por supuesto, yo tampoco dormí. Básicamente, estaba pensando en todas las veces que tuvimos una intimidad y ni siquiera sabía que estaba teniendo segundos descuidados. Todas esas veces en las que felizmente hice el amor con la única mujer de mi vida, pensando que yo era el único hombre de su vida. Me quedé despierto durante mucho tiempo y estaba muy, muy enojado. Me desperté temprano, me di una ducha rápida, Tomé una taza de café y a las 7.30 estaba en la oficina sin decirle una palabra a Susan. Tenía mucho que hacer. Dejé una nota en el escritorio de mi jefe diciendo que quería hablar con él tan pronto como llegara. Luego me senté e hice listas de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, posibles empresas de mudanzas y otras cosas logísticas de las que debía ocuparme. A las 8.15, Lionel asomó la cabeza y dijo, «Buenos días». Andy. ¿Querías verme? Sí, gracias, Lionel. ¿Podemos hablar aquí un minuto? Me levanté para cerrar la puerta. Trabajé con Lionel Brandy durante casi 10 años. Lo consideraba no solo un amigo sino también un jefe y decidí que tenía que confiar en él. Por favor, mantén esto completamente en secreto, ¿vale, Lionel? Me temo que tengo malas noticias. Descubrí que Susan me engañó y la dejaré tan pronto como pueda. ¿En realidad? Lionel quedó atónito y la palabra Jesús ocupó un lugar destacado en sus primeros comentarios. 
pero mientras hablábamos de todo, se recuperó del shock y quiso ayudarme, tal como yo esperaba. A las 10.15 llamé a la empresa y hablé con el chico que estaba interesado en mí el año pasado. A las 10.45 le envié mi currículum por fax y a las 14.25 estábamos de nuevo hablando por teléfono, discutiendo tres puestos adecuados. El mejor fue trabajar como recaudador de fondos para una gran organización sin fines de lucro en Chicago. El trabajo era muy parecido al que estaba haciendo ahora, pero con más personal de apoyo y el salario habría sido al menos un 20% más alto. Habían estado intentando cubrir la vacante durante casi cuatro meses y estaban listos para actuar rápidamente. Le dije al cazatalentos que le informara a la organización sin fines de lucro que estaba interesado y que podía conseguir una entrevista lo antes posible. Me estaba preparando para salir de la oficina alrededor de las 5.50 cuando sonó el teléfono y una voz fuerte dijo, «Señor Kalin, soy Ted Rusa de Recursos Globales en Chicago. Entiendo que podría estar interesado en nuestra posición sobre recaudación de fondos». Mantuvimos una conversación increíble durante casi media hora, al final de la cual me invitó a Chicago para reunirme con la junta directiva. El viaje se realizaría en dos días y acepté con gusto la invitación. La cena con Brian y Emily fue a la vez tranquilizadora y dolorosa. Me tranquilizó porque me recordó que tengo dos amigos realmente maravillosos que me apoyan, y fue doloroso porque tuve que contarle la historia a Emily, lo que significó pasar por todo esto de nuevo. Estaba atónita y llena de compasión y preocupación por mí y simplemente furiosa con Susan. ¿Qué? dijo en voz baja, y vi sus puños cerrados. Simplemente no puedo creerlo. Ella me miró y, al ver el dolor en mi rostro, su mirada se suavizó. Lo siento mucho, Andy, dijo, tomando mi mano. ¿Qué podemos hacer Brian y yo para ayudar? Solo sed mis amigos, dije, secándome un par de lágrimas. Sé que puedo superar esto pero tengo que admitir que ser yo mismo en este momento apesta. Pero saber que los tengo a ustedes dos para hablar ayuda mucho. Brian me apretó el hombro y ambos me dijeron cuánto querían ayudar en todo lo que pudieran. Cenamos y les conté mis planes de conseguir un trabajo fuera de la ciudad y simplemente desaparecer. No estaba interesado en destruir a Susan ni en humillarla públicamente. Solo quería irme, y quería que ella se despertara un día y de repente descubriera que su matrimonio había terminado y que su marido se había ido. Sería castigo suficiente. Estoy pensando en un posible trabajo en Chicago. Esto suena muy prometedor, y si todo sale bien, es casi seguro que aceptaré, y luego simplemente desapareceré y dejaré que Susan se vuelva loca tratando de encontrarme. Sé que puedo no me esconderé para siempre, pero tengo la intención de explicar mi situación a mis nuevos empleadores y pedirles que pospongan el anuncio público de mi contratación durante aproximadamente un mes con un nuevo número de teléfono celular, una nueva cuenta de correo electrónico y la cooperación de Lionel en el trabajo. Estoy seguro de que puedo pasar desapercibido durante un par de semanas, el tiempo suficiente para causarle a Susan cierta angustia. Así que cuando todo esto pase, les pediré que mientan por mí, porque estoy seguro de que lo harán. Serán los primeros a los que llame. Solo dile que no sabes nada al respecto. Emily sonrió sombríamente. Y pensar que la consideraba una de mis mejores amigas. Andy, sabes que puedes contar con nosotros, y estoy deseando decirle lo que pienso cuando llama a esta mentirosa egoísta, dijo Emily, un poco avergonzada. Creo que puedes entender lo que pienso sobre lo que ella hizo. ¿Significa esto que puedo contar contigo para que me seas fiel, bebé? Brian preguntó en broma. Ella le dio una palmada juguetona en el brazo. Sí, eso significa que será mejor que no tengas nada a mis espaldas, grandullón, a menos que quieras quedarte sin tu dignidad. Todos nos echamos a reír y nuestra cena se convirtió en una velada relajada, llena de humor y cariño. Casi, casi pude olvidarme del sufrimiento y la rabia que llevaba dentro de mí sin parar durante varios días. Cuando regresé a casa, ya era tarde. El dormitorio estaba a oscuras, pero Susan todavía estaba despierta. Durante la jornada laboral, me envió varios correos electrónicos amistosos y alegres, 
pero lo único que hice fue enviarle una breve respuesta, recordándole que llegaría tarde a casa después de cenar. No dije con quién. Hola, cariño, su voz sonó en la oscuridad, deliciosamente relajada y somnolienta. Recordé dolorosamente lo mucho que amaba a Susan y lo atractiva que todavía la encontraba. Si tan solo todo esto fuera solo una pesadilla. Si tan solo pudiera creer que todavía tengo una esposa fiel y amorosa y sumergirme en sus brazos. ¿Cómo estuvo la cena? Te extrañé hoy, preguntó. Todo estuvo bien, dije sin rodeos. Cené con Brian y Emily. Es bueno tener amigos, personas en las que puedes confiar. Ella se sentó, pero, ¿por qué no? Dejó la pregunta sin terminar, como la noche anterior. Tenía miedo de decir algo que pudiera llevar a una conversación que no quería tener, y por eso estaba estancada. Mierda, pensé para mis adentros, en lugar de decir algo más. Susan esperó en silencio mientras me preparaba para ir a la cama y, cuando me acosté, se dio la vuelta y me tomó en sus brazos. Me fallaste anoche, cariño, ronroneó en mi oído, presionando sus hermosos y suaves pechos contra mí. ¿Hay alguna posibilidad de que reciba algo de ese buen amor hoy? Me reí para mis adentros. Lo siento, Susan, dije, alejándome de su abrazo. Todavía estoy preocupado por el problema del que te hablé y repelmente no estoy de humor. Prácticamente podía oír su mente corriendo. Después del silencio, dijo, está bien, cariño, lo entiendo. Pero espero que hagamos el amor pronto. Te extraño mucho. Ella acarició con amor mis brazos y hombros y luego se acercó a su lado de la cama. Una vez más, a ella le tomó bastante tiempo conciliar el sueño y a mí me tomó aún más tiempo. Durante los días siguientes, todo avanzó rápidamente. Mi viaje a Chicago para entrevistarme con el Consejo de Recursos Globales fue muy bien y acepté el trabajo a partir de 10 días. Inmediatamente hablé con Lionel, quien comprendió que le avisara tan rápido. Acordamos que continuaría consultando con él a tiempo parcial durante aproximadamente un mes hasta que mi reemplazo se pusiera al día. Le debía mucho y me aseguré de que supiera que no lo decepcionaría. Cuatro días después, hice un segundo viaje a Chicago, trabajando con un agente de bienes raíces que Ted Rusa conocía y encontré un bonito apartamento de dos habitaciones a pocos minutos de mi nueva oficina. Firmé el contrato de arrendamiento y luego fui rápidamente a la tienda de muebles y compré todo lo que necesitaba para decorar el departamento. Hice arreglos para que el gerente de mi nuevo edificio se encargara de la entrega, de modo que todo estaba listo cuando llegué. Incluso hice arreglos con Eileen Stau, quien se convertiría en mi nueva asistente administrativa, para comprar ropa de cama, toallas y algunos artículos básicos de cocina. Eileen estuvo feliz de ayudar, especialmente después de que le prometí cenar en el mejor restaurante de Chicago. Cuando regresé a Cincinnati por segunda vez, no quedaba mucho por hacer. Necesitaba limpiar mi oficina en la universidad, empacar mi ropa y otras cosas que me llevaba de casa y hacer todos los arreglos financieros para separar mi vida de la de Susan. Podía hacer de todo excepto empacar en mi oficina, y todo estaba terminado el viernes. Susan tenía pocos motivos para preocuparse por mis viajes fuera de la ciudad, ya que yo viajaba con bastante frecuencia por motivos de trabajo, pero mi frialdad definitivamente la preocupaba y yo disfrutaba viéndola tratar de decidir qué hacer. Ella no quería sacar a relucir lo que me molestaba porque sin duda tenía miedo de que yo empezara a sospechar de su infidelidad. Por lo tanto, todo lo que ella podía hacer era ser afectuosa y cariñosa, y mis groseros rechazos a todos sus avances claramente la molestaban y asustaban. Emily me llamó al trabajo y, con una especie de alegría maliciosa, me dijo que Susan la había llamado para ver si sabía algo sobre lo que me molestaba. Disfruté cada minuto, Andy, me dijo. Hice que Susan me contara todo, como actuabas de manera extraña, no respondías a sus afectuosos abrazos y besos, rechazabas su intimidad, insinuabas que había algún tipo de problema pero no le decías nada al respecto. Así que le pregunté, ¿está bien? ¿Hay algo que puedas hacer que pueda molestar a Andy de alguna manera? Ella suspiró y dijo que no. No sé nada. 
Y luego le pregunté, bueno, ¿insististe en que te dijera cuál es el problema? Y ella dudó y dijo que no quería presionarte demasiado, que estaba segura de que se lo dirías cuando estuvieras lista. Era muy obvio a que tenía miedo. Así es como ella trató de sacarme información mientras mantenía en secreto su propio comportamiento repugnante. Compartí el placer de Emily por la llamada y le pedí que me mantuviera informado y le hice saber que estaba listo para hacer mi movimiento. El lunes sería el día indicado. Ese fin de semana seguía actuando misteriosa y distante. Mi ira hacia Susan ciertamente no había disminuido y estaba decidido a hacer que mis dos últimos días de su vida fueran lo más miserables posible. Hablé muy poco con ella y a cada sugerencia cálida o cordial que me hacía, respondía con ruda frialdad. Cuando me preguntó si podíamos salir a caminar el sábado, hoy es un día maravilloso, querida, la miré fijamente y luego dije que no quería. Cuando sugirió una variedad de cosas que podríamos hacer juntos el sábado por la noche, como salir a cenar, ver una película o salir con amigos, le dije que quería quedarme en casa y mirar televisión. Luego, mientras ella se acomodaba a mi lado en el sofá, esperé unos 10 minutos hasta el final del programa que estábamos viendo y luego me levanté abruptamente. Acabo de recordar que necesito terminar un par de informes, dije y desaparecí en mi oficina. Me acosté tarde después de que Susan se durmiera y el domingo por la mañana me desperté con ella abrazándome, besándome tiernamente el cuello y su suave mano tratando de excitarme. Cuando abrí los ojos, ella me sonrió y dijo, genial, te despertaste y el bebé quiere jugar. Ella rodó hacia mí y trató de besarme, pero la detuve colocando ambas manos sobre sus hombros. Susan, basta, le dije. No te obligo a tener una intimidad cuando no la quieres y agradecería la misma atención de tu parte. Me deslicé debajo de ella y me levanté de la cama, alcanzando mi bata. Parecía molesta. Pero, cariño, no hemos hecho el amor por, no sé, dos semanas, de verdad, de verdad. ¿Le hice algo a, de verdad? ¿De verdad estás enfadada conmigo? Esto fue lo más cerca que estuvo de hacerme una pregunta directa sobre mi comportamiento, una señal de lo desesperada que se estaba volviendo. No lo sé, Susan, dímelo tú. ¿Hay algo que puedas hacer para que me enoje contigo? Lo dije con calma pero con frialdad. Silencio. Ella estaba mirando hacia abajo. Luego dijo, no, cariño, no se me ocurrió nada, y me miró suplicante, temerosa de decir algo más. Entonces supongo que hemos terminado, dije y me dirigí a la cocina para preparar café. Susan debió sentirse intimidada por nuestra conversación porque pasó la mayor parte del resto del día evitándome. Sin embargo, la escuché hablar por teléfono varias veces. Creo que estaba hablando con un amigo o un amante, por lo que sé, tratando de conseguir ayuda para descubrir cómo tratar conmigo. Mientras ella estaba en el supermercado, llamé rápidamente a Greg para preguntarle si había hablado con Susan. Dijo que ella había hablado con él en el trabajo dos días antes y le preguntó si me había visto últimamente. Ella dijo que parecía distraído y distante pero fingí no saber por qué, así que simplemente le dije que no estaba hablando contigo. Parecía lo más fácil de hacer. Y luego dijo que estaba deseando reanudar el juego conmigo pero que probablemente sería mejor esperar un poco hasta saber que te molestaba. Fingí estar decepcionado, pero por supuesto acepté. Gracias, Greg. Todo saldrá a la luz pronto. Por favor, hagas lo que hagas, no le dejes saber nada sobre nuestras conversaciones, ¿de acuerdo? Greg volvió a prometer que no le diría nada y colgamos. El lunes por la mañana, después del desayuno, Susan entró en el dormitorio para terminar de vestirse para ir al trabajo y se sorprendió al verme con pantalones deportivos y zapatillas de deporte. ¿No vas a ir a la oficina hoy, Andy? No, necesito ocuparme de algunas cosas, así que me tomé el día libre, dije. Ella me miró un momento y luego, casi tímidamente, dijo, bueno, como no tienes prisa, tal vez podamos hacer el amor. Ella sonrió cálidamente y añadió, no me importa llegar un poco tarde al trabajo. 
Mirándola, me obligué deliberadamente a pensar en ella pasando una noche con Arnold Morrison o algún otro hombre sin rostro. Mi amada esposa es la mujer a quien entregué mi vida. Eso era todo lo que se necesitaba, dije. No, no lo creo, y salió del dormitorio sin mirarla. Bajé al sótano para buscar mis maletas y no subí hasta que oí su coche salir del camino de entrada. A las 11 am, había empacado todo lo que planeaba llevarme en tres maletas, además de varias cajas de libros y sede. Llamé a un taxi, que me esperó en la oficina de correos mientras enviaba las cajas a mi apartamento en Chicago, y luego me llevó al aeropuerto. A las 7.30 pm estaba terminando de desempacar mis cosas en el nuevo lugar, después de lo cual fui a la esquina para comer pizza y beber cerveza, con el ceño fruncido. Brindé por mí mismo, por el primer día del resto de mi vida, mi nueva vida, mi vida sin Susan. O oh, casi lo olvido. Justo antes de salir de casa, le escribí una breve nota a Susan, que dejé en la mesa de la cocina con mi anillo de bodas y mi teléfono celular encima. La nota decía, aprendí sobre tu juego, así que aquí está mi juego. Se llama Adiós a las trampas. Mi primera semana en mi nuevo trabajo fue ocupada y agotadora, lo cual fue genial porque extrañaba muchísimo a Susan. No es que quisiera estar con ella, se terminó. Cada vez que pensaba en ella, me invadía la rabia. Incluso admiré la grotesca perfección de la forma en que ella me traicionó. Pero solo porque estaba enojado y la odiaba no significaba que no la extrañara. La amé durante tantos años, amaba todo sobre ella. Estos sentimientos no desaparecen simplemente, en cambio, se mezclan con otros nuevos, el amor y el odio se arremolinan como si estuvieran en una lavadora. En general, Estuve muy satisfecho de que Global Resources me mantuviera alerta. Cuando llegó el viernes, agradecí poder llegar a casa, ver parte del partido en la televisión e irme a la cama. Pero el fin de semana fue difícil. Era nuevo en Chicago, no conocía a nadie excepto a mis nuevos compañeros de trabajo y tuve que aceptar el hecho de que una vez más era un hombre soltero. No legalmente, pero sí en todos los demás sentidos. Sabía que tendría que empezar el proceso de conocer gente, hacer amigos, tratar de encontrar una nueva mujer en mi vida, y esta perspectiva era extremadamente deprimente. La mejor parte de estos dos días fue la conversación que tuve el domingo con Brian y Emily. Me apoyaron y querían saber cómo estaba. Les dije mi nueva dirección y número de teléfono, y una vez más les juré guardar el secreto. Emily simplemente estaba ansiosa por contarme cómo conoció a Susan. Nos llamó el lunes por la noche durante la cena, estaba casi histérica y lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Pero finalmente entendí lo que ella estaba diciendo, él se fue, Andy se fue. Ella no podía calmarse y le dije que estaría allí de inmediato. Cuando llegué, ella estaba en pésimas condiciones. Tenía el pelo desordenado, el maquillaje manchado de lágrimas y apenas podía hablar con coherencia. Le serví una bebida y luego me senté y me hice el amigo comprensivo. Dios, qué divertido fue. Dejé que me contara todo sobre cómo llegó a casa del trabajo y encontró que no estaba así que tu anillo de compromiso estaba sobre la mesa. Le pregunté por qué diablos harías eso y si dejaste una nota o algo así, y luego Emily dijo con alegría, me miró y lloró aún más fuerte, y finalmente, dijo, oh, Emily, yo. Lo engañé. Fingí estar completamente en shock. Creo que dije algo como, no, Susan, no hiciste trampa, y actué muy enojado. Dios, me levanté y caminé por la cocina, parándome y mirándola todo el tiempo. Parecía culpable y asustada. Finalmente dije, lo siento, Susan, pero no puedo quedarme aquí ahora. Te amo a ti y a Andy, y no puedo creer que le hicieras algo así. Él fue el mejor. La más cariñosa, y luego simplemente le dije, te hablo en unos días cuando me tranquilice, y la dejé ahí mismo en la cocina con lágrimas en los ojos. Incluso por teléfono, era fácil escuchar la satisfacción en la voz de Emily. Sabía que Susan estaría desesperada por encontrarme y, francamente, esperaba que no poder encontrarme la volviera loca. El hecho de que la extrañara tanto me enojó aún más. 
¿Cómo se atreve? La mujer a la que di tanto de mí para actuar de manera tan increíblemente egoísta y hacerme tan miserable. Durante las dos semanas siguientes, me mantuve en contacto con Brian y Emily. Fueron como un salvavidas para mí, permitiéndome hablar sobre cosas de Chicago, sobre mi nuevo trabajo y, a veces, sobre lo sola y vacía que me sentía. Me escucharon con paciencia y me aconsejaron que aguantara. Eran geniales. Susan los llamaba todos los días y les preguntaba si sabían algo sobre dónde había ido, según ellos, estaba desesperada. También llamé rápidamente a Lionel, quien me dijo que Susan vino a verlo el día después de que me fui. Casi se desmaya cuando descubrió que yo había dejado mi trabajo y no había dejado dirección. Después de mi tercera semana en Chicago, volé de regreso a Cincinnati por invitación de Brian y Emily y pasé el fin de semana con ellos. Fue una gran oportunidad para relajarme y dejar de pensar en el dolor que llevaba dentro. Durante la cena del sábado, Emily me contó sobre la última visita de Susan. Ella vino a verme el jueves, todavía tratando de encontrarte, todavía en completa desesperación. Está hablando de contratar a un investigador privado o algo así para encontrarte. Tiene la idea de que si puede hablar contigo, entonces podrás entender todo y la perdonarás, dijo Emily. Levanté las cejas. Improbable, diría yo, pero me interesa escuchar su versión. ¿Te contó sobre esto? Los ojos de Emily brillaron. Le dije, escucha, Susan, has estado haciendo ruidos y quejándote por haber perdido a Andy durante tres semanas. Hemos sido amigos durante años. ¿Cuándo diablos me vas a decir lo que realmente hiciste? Era que... Y ella me lo dijo. Bueno, Emily, ahora que tengo toda tu atención, cuéntamelo. Esa noche aprendí muchísimas cosas sobre mi esposa y no quería saber nada de eso. Emily comenzó contando la historia de la primera traición de Susan con un encantador británico que conoció en una fiesta de lectura. Charló con ella durante todo el evento y luego la invitó a tomar unas copas, dijo Emily. Luego ella le dijo que era una mujer casada y que no podía irse con él sin más, pero en lugar de regañarlo, le preguntó en qué hotel se hospedaba y luego dijo que lo encontraría en el bar en una hora. Y luego se encontraron, bebieron, subieron a su habitación y se acostaron juntos. Me senté mirando por la ventana. No era noticia, después de todo, sabía que ella me había estado engañando durante años. Y tenía que ser la primera vez, pero dolió mucho. ¿Por qué? Le pregunté al respecto, créanme, y ella pareció avergonzada y dijo, estaba aburrida. Sé que eso no es excusa, Emily, pero es la verdad. Andy y yo tuvimos una gran vida y una buena vida nocturna, pero fue lo mismo todo el tiempo, nada especial u otro tan predecible, ¿sabes? Y entonces apareció este chico guapo con un gran acento y pensé, wow, esto va a cambiar las cosas. Fue muy divertido, nada cósmico, simplemente emocionante porque era otra persona después de todos estos años, y que la semana siguiente intentó tener más intimidad contigo, y fue mejor de lo habitual. Y luego dijo que se dijo a sí misma que era una situación en la que todos salían ganando, podría pasar la noche de vez en cuando, discretamente, y eso animaría su vida nocturna contigo en casa, y todos estarían mejor por ello. ¿Puede usted creer esta mierda? Durante la siguiente hora, Emily me contó el resto. Susan gradualmente adquirió el hábito de encontrar un chico para tener una relación íntima cada dos meses. Al principio, eran citas únicas, pero luego el quinto o sexto chico resultó ser increíble en la cama y ella quiso volver a verlo. Su relación duró tres meses hasta que él se comprometió con la mujer con la que estaba saliendo. Según Emily, Susan se dio cuenta de que después de la primera vez, la noche extramatrimonial se volvió aún más apasionante a medida que ella y su nuevo amante aprendieron a complacerse mutuamente. Entonces su nuevo plan era tener aventuras a corto plazo, de 6 a 10, tal vez 20 veces con un chico hasta que la emoción comenzara a decaer. ¿Qué pasa con el juego? Yo pregunté. Ella dijo que comenzó cuando el chico con el que se acostaba comenzó a volverse posesivo. Se le ocurrió que uno de sus amantes podría encariñarse demasiado con ella y la amenazó con contárselo. 
Entonces decidió que si pensaban que se estaba acostando con él con tu conocimiento y permiso, entonces sabrían que ella nunca te dejaría y que no sería vulnerable al chantaje. Estaba muy orgullosa de sí misma por esta pequeña idea. Debo decir que incluso se rió un poco cuando me lo dijo. Brian me trajo otra cerveza y la bebí, teniendo pensamientos oscuros. Nada de lo que Emily me dijo fue muy diferente de lo que había imaginado y, sin embargo, escucharlo fue indescriptiblemente doloroso. Sentirme como un idiota, sentir que juzgaba tan mal a la persona que amaba y en quien confiaba más que en nada en el mundo. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Estaba aburrida? Quiero decir, Dios mío, ¿no todas las parejas casadas se aburren un poco, son un poco insensibles? Pero, ¿cuál es la forma correcta de afrontarlo? Ven a mí y di, cariño, encontremos algunas maneras divertidas. Para darle vida a nuestra relación. Vacaciones, juguetes, juegos de rol. Pero no te acuestes con otros chicos. No recuerdo haberme aburrido nunca con ella, pero, por supuesto, había momentos en los que la noche era una tarea ardua, todavía agradable pero rutinaria, y Dios sabe que estaría muy feliz de probar algo nuevo. No es que alguna vez me hayan dado esa oportunidad. No, Susan decidió darle vida a su propia vida íntima, no a la mía. Mientras me preparaba para volar a Chicago el domingo, Brian me preguntó qué iba a hacer con Susan. ¿Vas a dejarla a su suerte y te preguntas qué te pasó, o estás planeando terminar de alguna manera con su vida de una vez por todas? Negué con la cabeza. A decir verdad, aún no lo he decidido. Tal vez una cosa y luego otra. Tal vez simplemente dejaré que esto se prolongue hasta que ella me encuentre y luego tenga una pequeña sorpresa agradable. Le dije lo que estaba pensando y él se rió entre dientes. Suena perfecto, Andy. Es una lástima que no podré estar presente para ver mi sorpresa. Pasaron varias semanas más antes de que Susan descubriera dónde estaba. Brian me dijo por teléfono que ella contrató a alguien para que me buscara, así que supongo que eso fue lo que hizo. Realmente no me importaba, pero el jueves llegué a casa del trabajo y encontré un mensaje largo e incoherente de Susan. Gracias a Dios te encontré, cariño. Lo siento mucho, lo siento mucho. Te amo más que a nada en este mundo. Por favor, dame la oportunidad de explicarte todo. Te extraño mucho. Haré cualquier cosa. Para hacer las paces. Sabes que eres el único hombre que amo. Y otros cinco minutos, todo más o menos con el mismo espíritu. No había una sola palabra que no fuera completamente predecible, ni una sola palabra que me hiciera enojar menos. No sé qué esperaba. No puedes engañar a tu marido una y otra vez durante muchos años y luego decir, ups, es culpa mía, él te perdonará y te aceptará. Lo siento, Susan, pero eso no sucederá. Entonces, parece que era hora de iniciar el desenlace. Sabía que ella seguiría llamando, simplemente ignorarla no funcionaría a largo plazo. Al día siguiente invité a mi asistente Eileen a un largo almuerzo. Se había convertido en una buena amiga mía y ya conocía la mayor parte de la desafortunada historia de cómo llegué inesperadamente a trabajar en Global Resources. Era una señora agradable de mediana edad, casada, con tres hijos y muy inteligente. De hecho, el mejor asistente que he tenido. Le dije lo que estaba planeando para Susan y ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. Me gusta, Andy. No se me ocurre nada más apropiado, se rió de nuevo. Parecía encantada con mi idea. Sí, pero necesitaré ayuda para encontrar a alguien. No soy muy, uh, déjame intentarlo. Está bien, me interrumpió. Tengo un par de ideas. Antes de hacer cualquier otra cosa, dame unos días. Levanté las cejas confundida. ¿Es verdad? Ella sintió, sonriendo, y yo dije, bueno, está bien, pero eso no es lo que normalmente le piden a su asistente administrativo que haga. Ambos nos reímos. Susan siguió llamando al menos cada dos días durante las siguientes dos semanas. 
Sus mensajes eran más cortos, pero no eran nada nuevo, y ciertamente no me dieron ganas de hablar con ella, mucho menos perdonarla o dejarla regresar a mi vida. El lunes, mientras estaba empacando mis cosas y preparándome para salir del trabajo, Eileen pasó a verme. Todo está listo. Tengo a alguien perfecto para ti. Solo dime el día y la hora y le daré tu dirección. Parecía escéptico. ¿Seré feliz con esta persona? Por cierto, Eileen, ¿quién diablos es ella y cómo la convenciste? Esto no está del todo bien. Schach dijo con una sonrisa. Ella será perfecta y realmente quiere hacerlo. Le conté sobre tu situación y apenas podía esperar. Estaba ardiendo de impaciencia. ¿Y no me dirás quién es? No, dijo, sonriendo como un gato de Cheshire, pero créame, jefe, no se sentirá decepcionado. Al día siguiente, dejé un mensaje en el contestador automático de Susan. Soy yo. Si realmente quieres explicarme todo, tienes una oportunidad. Este sábado a la una de la tarde, en mi departamento en Chicago. No vengas temprano, ni llegues tarde. Te daré una hora. Aquí está la dirección. Déjame un mensaje para confirmar que vendrás. Esa noche no contesté el teléfono. En cambio, escuché mientras Susan me dejaba un mensaje emocionado. Dios mío, gracias, cariño, gracias. Te quiero mucho. Por supuesto, estaré allí el sábado. Gracias por esta oportunidad. Sé que puedo hacerte entender. Lo siento mucho. Te lastimé y quiero pasar los próximos 60 años enmendándote, etc. Al día siguiente, miércoles, hablé con Eileen. Hice una cita para la 1.30 pm del sábado. ¿Puedes pedirle a tu misteriosa mujer que esté en mi casa a más tardar a las 12? Por supuesto, dijo, pero tienes que prometerme que me llamarás y me contarás toda la historia cuando todo termine. Esta será mi recompensa. Emily me dijo por teléfono lo emocionada que estaba Susan. Te lo juro, Andy, ella no tiene idea de nada. Realmente cree que te recuperará, como si todo lo que tuviera que hacer fuera decirte cuánto lo siente. Honestamente, no entiendo cómo pudo engañarme así. Eso somos amigas desde hace casi 15 años, y hablamos de todo, de nuestros maridos, del trabajo, de las familias y ahora que sé lo egoísta y cruel que puede ser, aunque ella no lo vea, por supuesto, solo puedo preguntarme qué tan ciego estaba. Me reí un poco amargamente. Escucha, Emily, ¿cómo crees que me siento? Estuve casado con ella todo este tiempo. Creo que la verdadera lección es que las personas como tú, Brian y yo, personas decentes, confiadas, personas que se preocupan por los demás, generalmente hacen lo mismo. El error de suponer que el resto del mundo es como nosotros, pero Susan no lo es. Pasé el sábado por la mañana limpiando mi apartamento y poniendo todo en buen estado. No quería parecer ni sentirme como una víctima. Quería que el apartamento pareciera el hogar de un soltero feliz. Los periódicos se tiraron a la basura, los libros se colocaron cuidadosamente en los estantes, todo se limpió y limpió. Incluso había flores en un jarrón sobre la mesa cuando sonó el timbre poco después de las 12 del mediodía. Abrí la puerta con cierto temor. Hola, por favor. ¿Qué? Cristina. Hola, Andy, se rió. Tal vez debería decir, sorpresa, Andy. Cristina Hansen trabajó como especialista de programas en Global Resources y fue una de las primeras personas que conocí cuando comencé a trabajar allí. Tenía unos 30 años, lo que la hacía unos 8 años más joven que yo, y era deslumbrante. Cristina era baja, esbelta, con cabello negro y los ojos verdes más increíbles que jamás había visto. Era elegante y con estilo, pero al mismo tiempo tenía una forma sorprendentemente relajada y amigable de comunicarse con la gente. Ella era simplemente una de las mujeres más hermosas que he conocido y, por supuesto, me sorprendió su apariencia cuando la conocí por primera vez. 
Pero también me sorprendió lo que Susan me había hecho, y estaba en medio de mis primeros días en un nuevo trabajo y en una nueva ciudad, y estaba ocupado tratando de recordar los nombres de las otras doce personas con las que estaba. Presentado al mismo tiempo. Sin embargo, pensaba en ella a menudo. Nos veíamos varias veces a la semana de pasada o en reuniones de personal superior, y ella siempre se mostraba cordial y alegre. Parecía que le agradaba, aunque no estaba seguro de si se debía simplemente a su sociabilidad y amistad naturales. Sabía que no llevaba anillo de bodas, pero era casi imposible que una mujer tan hermosa como Cristina no tuviera novio, así que la saqué de mi mente como algo más que una simple compañera de trabajo que me gustaba y realmente disfrutaba viéndola. En. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle a Eileen sobre ella y si estaba saliendo con alguien. Ahora, cuando miró alrededor de mi apartamento con una expresión de aprobación en su rostro, me sentí completamente perdido. Cristina, Eileen te habló de hoy, ¿verdad? ¿De mi esposa y de lo que estaba planeando? Ella me sonrió ampliamente. Absolutamente. Señaló la bolsa de compras que había traído y dijo, aquí tengo todo lo que necesito. Pero, uh, tú, yo todavía no estaba seguro, todavía estaba asombrado, en realidad. ¿Entiendes que tú, quiero decir, yo, esta vez? Cristina se rió y acarició suavemente mi mejilla con el dorso de su mano. Sí, Andy, lo entiendo. Eileen me contó todo sobre tu situación, lo que descubriste sobre tu esposa y todo eso, se veía más seria y continuó. Digamos que pasé por algo similar con mi ex prometido hace poco más de un año, y no es difícil para mí entender cómo te sientes. Lo siento mucho, le dije. No tenía ni idea. Bueno, esto no es del todo nuevo. Ya lo he aceptado, pero en aquel entonces era bastante horrible y daría mucho por poder metérselo de nuevo por la garganta de la forma en que planeas hacerlo. Con Susan, se rió. Entonces, ¿cómo quieres arreglar esto? Sugerí que almorzáramos primero y pasamos aproximadamente media hora comiendo sándwiches en la mesa de mi cocina, conociéndonos. Ya sabía lo atractiva que era Cristina, pero esta cena confirmó que también es muy inteligente, divertida y considerada. Me preguntaba si ella estaría dispuesta a tener una cita conmigo, pero esa era una pregunta para otro día. Cuando eran alrededor de las 12.45, dije, Cristina, si estás segura de que estás lista para esto, tal vez sea hora de que vayas a la habitación. Estoy lista, dijo alegremente. Decidimos cuál sería nuestra señal, luego se inclinó y me besó en la mejilla. Esto te dolerá, Andy. Ella ha sido parte de tu vida durante mucho tiempo. No esperes que sea fácil, pero haré lo mejor que pueda, te lo prometo, y con una sonrisa, desapareció en mi dormitorio, dejando la puerta entreabierta. Sonreí para mis adentros mientras guardaba los platos y esperaba que llegara Susan. El hecho de que Cristina, y no una desconocida, fuera parte de la celebración de hoy fue una sorpresa muy agradable. El timbre sonó a las 12.58 y traté de prepararme para lo que vendría. Susan estaba en la puerta, sonriendo valientemente. Parecía asustada pero hermosa al mismo tiempo. Se puso un traje que sabía que me gustaba, se maquilló un poco y parecía tener un nuevo corte de pelo. Hola, Andy, dijo en voz baja, como si estuviera a punto de abrazarme, pero rápidamente di un paso atrás, invitándola a entrar. Hola, Susan, dije en voz baja. ¿Quieres algo de beber? Caminé por la cocina durante un minuto, cogiendo un refresco para ella y otro para mí. Me molestó lo rápido que latía mi corazón, lo mucho que me afectaba la mezcla de amor y rabia dentro de mí. Sabía que necesitaba calmarme y encontrar una manera de afrontarlo. Cuando nos sentamos, ella se inclinó sobre la mesa, mirándome incitantemente y trató de tomar mis manos, pero las mantuve en mi lado de la mesa. «Está bien, Susan, estás aquí y te escucharé, aunque no creo que lo merezcas», le dije interrumpiéndola y levantando la mano. «No quiero escuchar lo mucho que lo sientes, lo mucho que me amas, que fue un error, que yo no tuve nada que ver, que solo fue una noche, ¿entendido? 
No me trates como a un idiota, te acostaste con otros hombres, con toda una serie de ellos, a mis espaldas, durante años, dije, sorprendido por mi rabia. Ella asintió con la cabeza vacilante. Pero, cariño, ¿yo recuerdas nuestros votos matrimoniales? Pregunté agresivamente, sin dejarla terminar. Abandona a todos los demás. ¿Recuerdas haber aceptado esto, Susan? Ella asintió de nuevo, con el rostro pálido. Ella no parecía esperar que nuestra conversación fuera de esta manera, aunque no podía imaginar por qué no. ¿Qué diablos pensó que diría? No hay problema, cariño, está bien, nos juramos fidelidad de por vida, y luego, en algún momento, momento, decidiste, al diablo con eso, y empezaste a engañarte con quien quisieras. Dime, Susan, ¿cómo? ¿Cuántos hombres había allí? No lo sé, cariño. Yo. ¿Diez, veinte, cincuenta? Yo, no sé, probablemente veinte, parecía muy preocupada. ¿Y cuántas veces te acostaste con ellos? ¿Cuántas veces me has traicionado? Me senté y esperé, dándome cuenta de que respiraba con dificultad y que mi cara probablemente también se había puesto roja. No lo sé, cariño, me miró, esperando simpatía, sus ojos comenzaron a llorar. Piénsalo, Susan. Haz los cálculos. No tengo prisa. Creo que probablemente serán unos 200. Ahora miraba hacia abajo, incapaz de devolverme la mirada enojada. Está bien, llamémoslo 200. Es un bonito número redondo. Dime, ¿cuántas de estas veces fueron en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestro lecho conyugal? Prácticamente grité. Ella respondió en voz muy baja, yo supongo que no lo sé, Andy. Tal vez 30. Había silencio. Así que ahora que hemos aclarado eso, para que sepamos exactamente de qué estamos hablando, por favor siéntete libre de explicármelo, Susan. Por favor, dime por qué, después de lo que hiciste, tengo que desperdiciar tiempo estando en la misma habitación contigo. Porque te amo, Andy. Eres el único hombre al que. Ya estaba llorando, sollozando entre palabras, el único hombre al que he amado. Lo significas todo para mí. La dejé hablar, la dejé llorar y me contó suplicante sobre su amor por mí, como fue egoísta y cometió un terrible error, como pensó que yo nunca lo sabría, que nunca tuvo la intención de lastimarme. Como si no quisiera lastimarme hizo que todo estuviera bien. Todo fue como esperaba. Ni una sola palabra de lo que dijo tuvo otro significado que el de convencerme de que era una persona infinitamente más narcisista de lo que había sospechado. Después de un tiempo, ya no la escuché, su voz se convirtió en un ruido de fondo para mis propios pensamientos tristes. De los años que había invertido en nuestra relación, de los sueños de nuestra vejez juntos. La rabia dentro de mí se mezcló con la tristeza y me di cuenta de que nunca sabría por qué ella misma lo hizo. No lo sé, no podía nombrar una sola razón que tuviera sentido para mi aparte del egoísmo puro, casi psicopático. Levanté la cabeza, el reloj de la cocina marcaba las 2.5 y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo, o si quería soportarlo. En voz alta dije, creo que ya casi terminamos, Susan. No hay nada más que decir. Susan empezó a llorar de nuevo. Pero, Andy, no puedo creerte, se escuchó un ruido detrás de nosotros desde mi habitación, y ambos nos volvimos a mirar. Me quedé boquiabierto y oí vagamente a Susan jadear, cariño, dijiste que terminarías con ella en una hora. ¿Cuándo volverás a la cama? Era Cristina hablando en voz baja, relajada e increíblemente. Posó con gracia, apoyada contra el marco de la puerta abierta de mi dormitorio. De alguna manera se las había arreglado para difuminarse el lápiz labial y peinarse para que pareciera que había pasado las últimas dos horas teniendo una intimidad. Llevaba una bata larga de color azul pálido que la cubría un poco como la toga de una mujer romana, excepto que era sorprendentemente delgada y casi transparente. Ella era absolutamente la cosa más bonita que jamás había visto. Me volví para mirar a Susan, que permanecía congelada en su silla, atónita. 
Su rostro estaba pálido y de alguna manera parecía haberse encerrado en sí misma, como si se hubiera vuelto más pequeña y mayor en cuestión de momentos. Comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, repitiendo, no, no, una y otra vez. Me levanté. Cristina tiene razón, Susan. Te dije que te daría una hora, y como puedes ver, estoy un poco ocupada, o en cualquier caso, estaré ocupada nuevamente en unos minutos, sonreí con frialdad. Hacia ella mientras la veía luchar por ponerse de pie. Andy, yo. Comenzó Susan, pero luego se detuvo. Miró a Cristina de nuevo y luego a mí. Yo, yo no sabía que tú, tú, se le quebró la voz y se limitó a mirarme, congelada. Luego, sin decir una palabra, se levantó, llorando en silencio, caminó hacia la puerta del departamento, la abrió y desapareció por el pasillo. Cerré la puerta, luego me volví y miré a Cristina. Cristina, dije casi con reverencia, eres la mujer más increíblemente hermosa que he visto en mi vida. Ella sonrió, inclinando levemente la cabeza. Gracias, Andy. Se ve así, señaló hacia su bata, ha tenido el efecto deseado, vi que tenía los ojos llenos, como si estuviera a punto de llorar. Tú la destruiste, le dije. Ella estaba fuera de su elemento. Muchas gracias. Siguiendo mirándola, apenas podía hablar. Susan prácticamente desapareció de mi conciencia. A mí también me ayudó, ¿sabes? Dijo de alguna manera divertida y derivativa, como si me estuviera desquitando con Harris, mi ex prometido. Me alegro, dije. Y luego, perdóname, no puedo dejar de mirar. ¿Te gustaría volver allí y cambiarte? Ella simplemente me miró y algo en sus ojos cambió. En realidad, dijo, me preguntaba si podrías ayudarme con esto. A veces tengo problemas para quitarme esto, se rió de mi expresión de sorpresa y se acercó para rodearme el cuello con sus brazos con ternura. Lo digo en serio, Andy. Se siente bien, como lo siguiente que debe suceder aquí, para los dos, y luego me besó, tan suave y dulcemente que se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacer el amor con Cristina fue como un milagro, como un sueño, solo que muy real. Nos abrazamos y tocamos con cuidado, con amor. Nos llevó mucho tiempo, no había una sola parte de su cuerpo que no despertara mi admiración. Nos acostamos juntos, besándonos, acariciándonos y acariciándonos ligeramente, susurrándonos el uno al otro. Fue muy emocionante pero no apresurado ni febril. El regusto, mientras ella se acurrucaba somnolienta contra mí, fue verdaderamente celestial. Tenía miedo de pronunciar una palabra, de bondad o de gratitud, tenía miedo de romper el hechizo. Así que nos acostamos juntos, me sentí feliz y esperé que ella sintiera lo mismo. Media hora después, murmuró que tenía que irse y se levantó con gracia de la cama, exponiéndose. Empecé a levantarme, pero ella me empujó suavemente hacia atrás. No, está bien, Andy, solo descansa, desapareció en el baño con su ropa, y cuando salió completamente vestida, vino y se sentó a mi lado en la cama, inclinándose. Ella sonrió y me besó tiernamente. No sabía que esto sucedería, si te lo estás preguntando, me dijo, pero después de escuchar tu conversación con ella, decidí que quería esto. Decidí que era lo correcto. Fue un beso, pensé. ¿Me dijo amablemente que era algo único? No podía decirlo y no sabía qué responder. Gracias, Cristina. Fue lo más amoroso, generoso y hermoso que alguien haya hecho por mí, sonriendo, respondió, yo también lo hice por mí, Andy, y tú me hiciste mucho bien. No solo por mi ego, y dicho esto, me volvió a besar, no, no te vuelvas a levantar, y desapareció del departamento. Dormí un par de horas, exhausto tanto por el enfrentamiento con Susan como por el extraordinario acto sexual con Cristina. Y fue a ser el amor de verdad, no tenía ninguna duda al respecto. Esta no fue solo una noche de venganza, fue mucho más que un simple acto de consuelo de su parte. Me desperté alrededor de las cinco y deambulé sin rumbo por el departamento, ordenando cosas, un poco aturdido y pensativo. 
De repente, sin permitirme pensar en la dudosa sabiduría de lo que estaba haciendo, encontré el número de Cristina y la llamé. Hola, soy Andy, dije, de repente nervioso. Hola, Andy, dijo, y escuché una sonrisa en su voz. Espero que esto no haya sido demasiado extraño para ti, dije, sin saber qué decir. Fuiste tan amable e increíblemente dulce y ardiente y, bueno, solo necesitaba agradecerte nuevamente y decirte lo especial que eres. No fue extraño para mí en absoluto, dijo. Simplemente increíble. Normalmente no soy tan espontáneo y, bueno, supongo que lo que estoy diciendo es que necesito que sepas que no hago esto todo el tiempo, simplemente me meto en la cama con hombres así. Yo nunca hubiera pensado que podría decir que era algo especial, terminé de manera poco convincente. Escucha, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Hay tantos restaurantes fantásticos en Chicago que nunca he probado y me encantaría llevarte a uno de ellos. Hubo una breve pausa y esperé, repentinamente horrorizada. Después de los cinco segundos más largos de mi vida, ella dijo, sí, de hecho, eso sería muy lindo, Andy. Me encantaría. Hablamos un poco sobre qué comer, qué restaurante, cuándo y dónde la recogería. Sentí que repelente iba a suceder y sentí todo mi cuerpo sonreír. Luego dijo, Andy, después de cenar, ¿te parece bien si voy a pasar la noche contigo? Invité a Brian y Emily varias veces, pero pasaron otras tres semanas antes de que pudieran encontrar un fin de semana libre para venir a visitarme a Chicago. Se alojaron en uno de los bonitos hoteles del centro y me dejaron mostrarles el lago, el museo y el Ligley Field. El sábado por la noche estábamos tomando unas copas en el bar del Hotel Firemont mientras esperábamos nuestra mesa para cenar. Les conté algunos de los detalles de mi última conversación con Susan, no es que no hubieran escuchado la mayor parte por teléfono, pero todos disfrutamos mi recuento. De repente, pusieron una mano en mi hombro. Me levanté de un salto, sonreí al par de ojos verdes más hermosos que jamás había visto, besé a Christine y dije, Emily y Brian, les presento a Christine Hansen. Christine, ellos son Emily y Brian o Alan, se saludaron mientras ayudaba a Christine a sentarse y le pedía una bebida. Comenzamos a charlar educadamente, pero noté que Brian estaba bastante silencioso, solo mirando a Christine. Un par de minutos después, me interrumpió en medio del relato. Le hizo un gesto a Christine y le dijo, Dios mío, Andy, ¿alguna vez te has puesto de pie? Todos nos reímos y, afortunadamente, nadie se rió más que Emily. Sabía que no era tan hermosa como Christine, pero también sabía que Brian la adoraba y su admiración por Christine no le molestaba en absoluto. Mientras caminábamos hacia la cena, ambas mujeres caminaban unos pasos delante de nosotros, Brian me dijo en voz baja, ¿están ustedes dos repelmente saliendo? Asentí. Hasta ahora, todo bien. A decir verdad, a mí mismo me cuesta creerlo. Y ella no es solo hermosa, lo es todo. Generosa, alegre y afectuosa. Brian ya había oído algo de esta historia, en particular que Cristina también había experimentado una infidelidad. Él dijo, bueno, creo que vuestra tragedia común fue casi una especie de suerte. No sé sobre tragedias, parece más común, algo así como que ambos fuimos engañados por egoístas. Bueno, no importa, dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. Estoy muy feliz por ti, Andy. Parece que todo va muy bien, más que bien. Le sonreí mientras caminábamos hacia nuestra mesa detrás de dos mujeres encantadoras charlando juntas. Estoy viviendo el sueño, amigo, le dije. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que la historia que le ha ocurrido hoy a nuestro protagonista no es agradable, su mujer podría haber discutido las acciones que va a realizar antes de cometerlas. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.